টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো এখনকার পর্বে নির্ণায়ক থেকে আমি এই তিনটা অঙ্ক সমাধান করাবো দেখো বলা আছে সমাধান করো এই নির্ণায়ক ইকুয়াল টু জিরো তো এই নির্ণায়ক ইকুয়াল টু জিরো দেওয়া আছে এটারে সমাধান করতে হবে তো আমরা এখান থেকে সমাধান করে এক্সের মান বের করব মানে এই নির্ণায়ক কে আমরা ক্যালকুলেশন করব করে আমরা যেভাবে হোক যেহেতু এইটা ইকুয়াল টু জিরো দেওয়া আছে ক্যালকুলেশন করে যেভাবে হোক আমরা এক্সের মান বের করব তো আমরা দেখো এই নির্ণায়কের ক্ষেত্রে আমরা যে কোনো সারি বা কলাম বরাবর বিস্তৃতি করতে পারি যেহেতু আমার তৃতীয় সারিতে জিরো জিরো মাইনাস ফাইভ আসে যদি আমরা জিরো নেই তাহলে কি জিরো যেহেতু নিব তার মানে জিরো দিয়ে গুণ করে সবগুলো জিরো হয়ে যাবে সুতরাং এটা লিখলে হয় না লিখলেও সমস্যা নাই এবার এই জিরো নিলেও একই রকম হবে তার মানে আমরা এই মাইনাস ফাইভ নেব যদি মাইনাস ফাইভ নেই দেখো মাইনাস ফাইভ কয় নাম্বার সারি কয় নাম্বার কলামে অবস্থিত দেখো মাইনাস ফাইভ হচ্ছে তৃতীয় সারি এবং তৃতীয় কলামে অবস্থিত তার মানে তৃতীয় সারি এবং তৃতীয় কলাম বাদ যাবে বাদ গেলে থাকে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার টু আর এক্স আর ওয়ান থাকে এইটা ইকুয়াল টু জিরো দেখো আমরা তৃতীয় সারি বরাবর বিস্তৃতি করছি জিরো নিলে তো জিরো দিয়ে গুণ করলে জিরো হবে এবার এটার ক্ষেত্রেও জিরো নিলে একই রকম হবে এবার এই মাইনাস ফাইভ নিয়েছি যদি মাইনাস ফাইভ নেই তাহলে মাইনাস ফাইভ তৃতীয় সারি এবং তৃতীয় কলামে অবস্থিত তাহলে তৃতীয় সারি এবং তৃতীয় কলাম বাদ যাবে বাদ গেলে থাকে এইটা এখন আমরা এটা ক্যালকুলেশন করব মাইনাস ফাইভ ইন্টু দেখো এক্স স্কোয়ার এর সাথে এই ওয়ান গুণ হবে তার মানে এক্স স্কোয়ার গুণ ওয়ান সমান হবে এক্স স্কোয়ার এবার সূত্রের মাইনাস এক্স আর টু গুণ করলে হয় টু এক্স তার মানে লিখবো টু এক্স ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা উভয় পক্ষকে মাইনাস ফাইভ দ্বারা ভাগ করতে পারি মাইনাস ফাইভ দ্বারা ভাগ করলে হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা এখানে কমন নিতে পারি দেখো কমন আসে হচ্ছে এক্স তার মানে এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো দেখো তার মানে আমরা অতএব এক্স ইকুয়াল টু কি পাবো এক্স ইকুয়াল টু জিরো আর টু পাবো এটাই হচ্ছে অ্যান্সার দেখো আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে এখন আমি দুই নং সমাধান করাবো তো এখানে এইটা ইকুয়াল টু জিরো দেওয়া আছে এই নির্ণায়ক ইকুয়াল টু জিরো দেওয়া আছে এখান থেকে সমাধান করে আমরা এক্সের মান বের করব তো আমরা প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইন কি করতে পারি দেখো প্রথম কলাম থেকে দ্বিতীয় কলাম বিয়োগ করে আমরা প্রথম কলামে লিখব দেখো এ মাইনাস এ সমান হবে জিরো সি মাইনাস সি সমান হবে হচ্ছে জিরো বি মাইনাস এক্স সমান হবে হচ্ছে বি মাইনাস এক্স দ্বিতীয় কলামে যা আছে তাই লিখছি তৃতীয় কলামে যা আছে তাই লিখছি ইকুয়াল টু জিরো দেখো আমরা লিখছি হচ্ছে প্রথম কলামে তার মানে সি ওয়ান প্রাইম যেটা আমরা লিখছি সেটা হলো সি ওয়ান প্রাইম মানে প্রথম কলামে লিখছি কোথা থেকে বাদ দিয়েছি সেটা হলো সি ওয়ান মাইনাস সি টু করে মানে প্রথম কলাম থেকে দ্বিতীয় কলাম বাদ দিয়ে আমরা বাদ দিলে যা পেয়েছি সেটা আমরা প্রথম কলামে লিখছি এখন আমরা এই প্রথম কলাম বরাবর বিস্তৃতি করব যদি প্রথম কলাম বরাবর বিস্তৃতি করি দেখো জিরো যদি নেই জিরো নিলে কিন্তু যেহেতু জিরো প্রথমে থাকবে তাই জিরো হয়ে যাবে এরপর মাইনাস জিরো প্রথমে প্লাস জিরো তারপর মাইনাস জিরো নিলেও একই রকম টোটালটা জিরো হয়ে যাবে তার মানে আমরা থাকবে হচ্ছে বি মাইনাস এক্স যদি বি মাইনাস এক্স নেই তাহলে বি মাইনাস এক্স তৃতীয় সারিতে এবং প্রথম কলামে অবস্থিত তৃতীয় সারি এবং প্রথম কলাম বাদ যাবে বাদ গেলে থাকবে হচ্ছে এ সি এক্স সি ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা পাবো বি মাইনাস এক্স ইন্টু দেখো দেখো এ আর সি গুণ করলে হবে হচ্ছে এ সি আর মাইনাস দেখো এক্স আর সি গুণ করলে হবে হচ্ছে সি এক্স ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা লিখতে পারি বি মাইনাস এক্স এখানে আমার কমন আসা হচ্ছে সি তাই আমরা সিটা প্রথমে লিখলাম যদি সি কমন নেই তাহলে হবে হচ্ছে এ মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু জিরো আমরা উভয় পক্ষকে সি দ্বারা ভাগ করব তাহলে আমরা সি দ্বারা ভাগ করলে পাবো বি মাইনাস এক্স ইন্টু এ মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু জিরো তাহলে হয় এইটা ইকুয়াল টু জিরো অথবা এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখবো লিখলে আমরা এক্সের মান পাবো এক্সের মান পাবো হচ্ছে এ আর বি পাবো মানে এক্সের মান এ এবং বি পাবো এইটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার তার মানে আমার অ্যান্সার চলে এসেছে এখন আমি তিন নং সমাধান করাবো বলা আছে এই নির্ণায়ক ইকুয়াল টু এই নির্ণায়ক বলা আছে এখন বলা আছে যে সমাধান করতে হবে মানে এই নির্ণায়ক ইকুয়াল টু এই নির্ণায়ক দেওয়া আছে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা এক্সের মান বের করব 
তো দেখো এইটার ক্ষেত্রে সহজে করা যায় যে তুমি যে কোনো শাড়ি বা কলম বরাবর বিস্তৃতি করো এই পাশে এই পাশেও যে কোনো শাড়ি বা কলম বরাবর বিস্তৃতি করো করার পরে সবগুলো এক পক্ষে নিয়ে আসো নিয়ে আসি ক্যালকুলেশন করলেই এক্স এর মান আসে তুমি এইভাবে করতে পারবে অথবা আরেকভাবে করা যায় সেটা হলো যে আরেকটা ভাবে যেভাবে করা যায় আমি সেভাবেই করব কারণ ওই নিয়মটা জানলে তুমি নির্ণায়ক সম্পর্কে অনেক কিছুই বুঝবে তো আমরা প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইন এইটা লিখবো আর এইটা এই পক্ষে আছে পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস ইকুয়াল টু জিরো দেখো আমরা এই নির্ণায়ক লিখছি আর এই নির্ণায়কটা সমানের এই পাশে ছিল যদি পক্ষান্তর করি তাহলে এখানে মাইনাস হবে মাইনাস এই নির্ণায়ক ইকুয়াল টু জিরো দেখো আমরা জানি কোনো নির্ণায়কের সারি বা কলামের ভুক্তিসমূহ যদি দুটি পদ দ্বারা গঠিত হয় তাহলে নির্ণায়কটিকে অপর দুটি নির্ণায়কের সমষ্টি রূপে লিখা যায় এখন মনে করো এ প্লাস এক্স আর বি প্লাস ওয়াই আছে আর এখানে আছে সি ডি আছে দেখো সি ডি আছে তো এই নির্ণায়কটা দেখো এই দেখো এই কলাম প্রথম কলামে দুইটা পদ আছে দুইটা পদ আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি এ বি সি ডি আর প্লাস লিখতে পারি হচ্ছে এক্স ওয়াই সি ডি এটা আমরা লিখতে পারি দেখো আমরা এই এই লাইন থেকে এই লাইন লিখছি দেখো এই প্রথম কলামে দুইটা করে পদ আছে মানে দুইটা পদ আছে দেখো এখানে দুইটা পদ আছে এখানে দুইটা পদ আছে সেক্ষেত্রে আমরা এই দ্বিতীয় কলাম যা আছে সেম রেখে আমরা এ বি আর এক্স ওয়াই লিখতে পারি আবার একইভাবে দেখো এই সি আর ডি আছে এখানে দ্বিতীয় কলামে এখানেও সি আর ডি আছে তার মানে এ প্লাস এক্স আর বি প্লাস ওয়াই আমরা কিন্তু লিখতে পারি এই লাইন থেকে এই লাইনে আসতে পারি আবার এই লাইন থেকে এই লাইনে যেতে পারি দেখো এই দুইটা নির্ণায়কের আমরা যেটা দেখতে পাবো সেটা হলো যে এই এই নির্ণায়কের দ্বিতীয় কলাম দেখো দ্বিতীয় কলাম এবং তৃতীয় কলাম এই নির্ণায়কের দ্বিতীয় কলাম আর তৃতীয় কলাম দেখো এই এই নির্ণায়কের দ্বিতীয় কলাম আর এই নির্ণায়কের দ্বিতীয় কলাম সেম এই নির্ণায়কের তৃতীয় কলাম আর এই নির্ণায়কের তৃতীয় কলাম সেম যেহেতু এই এই নির্ণায়কের এই দ্বিতীয় কলাম এবং তৃতীয় কলাম আর এই নির্ণায়কের দ্বিতীয় কলাম আর তৃতীয় কলাম সেম তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে যে আমরা এই দুইটা নির্ণায়ককে আমরা একটা নির্ণায়কে লিখবো নির্ণায়ক আকারে লিখবো তাহলে দ্বিতীয় কলাম আর তৃতীয় কলাম যেহেতু সেম তাই লিখব সেটা হলো যে ফোর ফাইভ সিক্স এক্স এইট নাইন দেখো এই দ্বিতীয় কলাম আর তৃতীয় কলাম যেহেতু দুইটা নির্ণায়কে সেম তাই লিখছি আর এইটার থেকে এটা মাইনাস করবো যেহেতু মাইনাস আছে তার মানে ওয়ান মাইনাস টোয়েন্টি টু আর টু মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স থ্রি মাইনাস থার্টি ইকুয়াল টু জিরো দেখো এইটার থেকে আমরা এটা কি করছি এই এই নির্ণায়ক এবং এই নির্ণায়কের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কলাম সেম তাই দ্বিতীয় কলাম এবং তৃতীয় কলাম যা ছিল তাই লিখছি এবার এটার থেকে এটা মাইনাস করছি এটার থেকে এটা মাইনাস করছি এটার থেকে এটা মাইনাস করছি তুমি আবার এই লাইন থেকে এই লাইনে যেতে পারবে দেখো এই যে নির্ণায়ক এই নির্ণায়কের প্রথম কলামের দেখো দুটি পদ আছে দেখো মানে প্রথম কলামের সবগুলা ভুক্তি কিন্তু দুটি পদ দ্বারা গঠিত যেহেতু দুটি পদ দ্বারা গঠিত তাহলে অপর দুটি নির্ণায়কের সমষ্টি রূপে লিখা যায় যেহেতু এখানে মাইনাস আছে তাই এখানে মাইনাস দিয়ে মাইনাস দিব এখানে মাইনাস 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 দিব এবার মাইনাস কমন হলে এটা মাইনাস দেওয়া যায় তুমি এই এইটার থেকে এটা লিখতে পারবে এখন আমরা যেটা পাবো সেটা হলো যে ওয়ান মাইনাস টোয়েন্টি টু সমান মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান আর টু মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স সমান হয় মাইনাস টোয়েন্টি ফোর থ্রি মাইনাস থার্টি সমান হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন দ্বিতীয় কলামে যা ছিল তাই লিখছি তৃতীয় কলামে যা ছিল তাই লিখছি দেখো প্রথম কলাম থেকে আমার মাইনাস থ্রি কমন আসে তাহলে আমরা প্রথম কলাম থেকে মাইনাস থ্রি কমন নেব যদি মাইনাস থ্রি কমন নিই তাহলে হবে হচ্ছে সেভেন এইট আর নাইন আর দ্বিতীয় কলামে যা আছে তাই লিখবো তৃতীয় কলামে যা আছে তাই লিখবো ইকুয়াল টু জিরো দেখো আমরা যদি উভয় পক্ষকে থ্রি দ্বারা ভাগ দিই থ্রি চলে যাবে তার মানে এইটা ইকুয়াল টু জিরো মানে এই নির্ণায়ক ইকুয়াল টু জিরো তার মানে এই নির্ণায়ক ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় দেখো নির্ণায়ক নির্ণায়কের মান কখন জিরো হবে দুটি শাড়ি বা কলম যদি একই হয় তাহলে নির্ণায়কের মান কিন্তু জিরো হবে তাহলে দেখো এই নির্ণায়ক ইকুয়াল টু জিরো আছে তার মানে দেখো দেখো এখানে সেভেন এইট নাইন আছে আর এখানে এক্স এইট নাইন আছে মানে এইট নাইন এইট নাইন আছে দেখো এইখানে এই দুইটা সেম আছে দেখো এইট নাইন আর এইট নাইন আছে আর তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা এই নির্ণায়ক ইকুয়াল টু যেহেতু জিরো লিখা আছে তার মানে এই এক্সের মান কত হবে সেভেন হবে কারণ দুটি দেখো দুটি কলাম যদি সেম হয় বা একই হয় তাহলে নির্ণায়কের মান জিরো হয় তার মানে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারতেছি যে অতএব এক্স ইকুয়াল টু সেভেন হবে এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার তার মানে অ্যান্সার চলে এসছে ভালো করে আরেকবার বুঝো সেটা হলো যে 
আমরা যদি উভয় পক্ষকে থ্রি দ্বারা মাইনাস থ্রি দ্বারা ভাগ দিই তাহলে মাইনাস থ্রি চলে যাবে বাদ চলে যাবে তাহলে থাকবে এই নির্ণায়ক এই নির্ণায়ক ইকুয়াল টু কত পাই জিরো পাচ্ছি এখন দেখো এই নির্ণায়ক ইকুয়াল টু যেহেতু জিরো নির্ণায়কের মান কখন জিরো হয় দুটা সারি বা দুটি কলাম যদি একই হয় তাহলে নির্ণায়কের মান জিরো হয় এখানে দেখো এখানে আমার এইট নাইন এইট নাইন আসে তার মানে এখানে সেভেন আসে তার মানে এক্সের মান কত হলে এই নির্ণায়কের মান জিরো হবে এক্সের মান সেভেন হলেই আমার এই নির্ণায়কের মান জিরো হবে তুমি যদি সেভেন দাও তাহলে এই প্রথম কলাম আর তৃতীয় কলাম সেম হবে প্রথম কলাম আর তৃতীয় কলাম সেম হলে নির্ণায়কের মান জিরো হবে তার মানে এক্সের মান হবে সেভেন যদি এক্সের মান সেভেন হয় তাহলেই এই নির্ণায়কের মান জিরো হবে তার মানে অতএব এক্স ইকুয়াল টু সেভেন এটাই হচ্ছে আমার নির্ণেও অ্যান্সার আশা করি অঙ্কগুলা বুঝতে পেরেছ এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই Bye-bye.